de Nanatsu no Taisai Takeme Tagio Jesus Jixto Que la verdad yo no tenía la menor idea de la existencia de este youtuber Pero bueno, ahora lo conozco a él y a todo su clan de Nanatsu no Taisai Que yo preferiría conocer a los pecados originales Pero bueno, tengo que conformarme con ello El caso es que este hombre me acaba de taggear al tag de Nanatsu no Taisai Tag que le taggeó a Umaru Chan Aunque ella hizo un tag de Tokyo Ghoul y él lo modificó a Nanatsu no Taisai Y ahora yo se lo voy a robar a él y voy a hacer ese tag para One Piece Ladrón que le roba ladrón no es ladrón o sí El caso es que yo le voy a robar este tag para convertirlo en el tag de One Piece Obviamente no en este video porque este es el tag de Nanatsu no Taisai y ya va a empezar Y bueno lo último que voy a decir antes de comenzar es Arigato Kosai Masta Muchísimas gracias Jesus Jixto por haberme tagueado el tag de Nanatsu no Taisai Un saludo para ti y a todo tu clan de los 7 pecados capitales 100% real no fake Ahora sí, comencemos con el tag. Y la primera pregunta es, ¿cómo comenzaste con Nanatsu no Taisai? No tengo ni la p***a menor idea. Es en serio, no tengo ni la menor idea de cómo empecé a ver Nanatsu no Taisai. Porque Nanatsu no Taisai llegó a una época de mi vida donde ya yo había visto cientos de años. O sea, no fue como que, ah, que Nanatsu no Taisai uno de los primeros animes que vi en mi vida, no. Nanatsu no Taisai llegó ya cuando yo veía anime así como algo normal, como vamos a ver este anime, vamos a ver el otro anime. Así que supongo que lo vi en Facebook, que lo mencionaba mucho, que veía este rubito tocando la teta de Elizabeth y dije, déjame ver ese. Así que supongo que así fue como conocí a Nanatsu no Taisai. Personaje que más te gusta de Nanatsu no Taisai. La verdad es que esta es una pregunta jodidamente difícil Porque la verdad yo soy de eso que iba cambiando de personaje favorito A cada rato en Anatsu no Taisai Porque cada personaje como que tiene su momento épico y de brillar Y tú dices, coño, este personaje es el que más me gusta Pero después otro saca un power up y hace algo épico No, este es el que más me gusta Pero después otro saca el power up y hace algo épico Este es el que más me gusta Como que uff, primero Meliodas, luego Scanor y ahora King King es el personaje que más me gusta actualmente Como el más épico, el más patas El uff, con su cake, El puto amo es cake Guayfu que más te gusta <risa> Esa está fácil Esa está facilita La waifu que más me gusta es <risa> Diana Uff, Diana Solo de mencionar el nombre de Diana Es como Diana. Pero, pero miren esa waifu, esa gigante Imagínense las posibilidades Y aparte se pueden coger y, oh, Dios. La waifu perfecta Que Diana lo tiene todo Como, como fuerte, como tierna, como ruda como que es, es todo lo que tú quieres en una chica ahí Como mezclado y como uf, La waifu ideal Lástima que la tiene Kim Pero uff la waifu ideal Kim se salva porque es mi personaje favorito Por eso no lo quiero matar Pero uff Y además la mejor pareja de la puta vida Diana y Kim uf, Amo a Diana y a Kim Personaje que menos te gusta De Nanatsu no Teisai Esta pregunta sí que es bastante fácil Y los que ya tienen bastante tiempo en el canal Que han visto mis reviews antiguas Saben cuál es el personaje que yo más odio, desprecio, que me cae más mal, que me parece más insoportable de todo Nanatsu no Taisai es Elizabeth. Elizabeth es el personaje que conta. Cada vez que la veo, su voz, todo en ella me provoca como ¡Ay, Elizabeth! Uf. Ni siquiera su suculencia hace que me agrade el personaje O sea, es como que todo el tiempo Como, ay, Elizabeth Y se la pasa la serie, el anime entero Hasta en el manga yo reconozco su voz Como, me llenas, me llenas Me llenas, me llenas Me llenas, me llenas, me llenas, me llenas Todo el anime es, me llenas, me llenas Me llenas, me llenas, me llenas Parece un puto disco rayado Me, esa voz como que, ay Qué chocante es esa voz. Y ella diciendo Melioda todo el tiempo. Melioda esto, Melioda lo otro. Ya cansa con el puto Meliodas, mané. Ni cuando le sacaron el power up de que era una diosa. Un ángel no sé qué carajo. Que me pareció un poquito menos insoportable. Porque ya la sentía un poco más útil. Pero no es que todo en ella es. Todo en ella es. Meliada, Meliada, Meliada. Su voz es como tan insoportable. Como que, que me... Uf, no sé. Me cae mal Elizabeth. Miren, miren mis ojos de odio. Ojo de odio. Porque me cae más mal Y es un personaje como tan ridículo Una de las cosas más ridículas Que hizo en toda Nanatsu no Taisai Fue cuando King estaba Peleando con Van, con Van en este mundo De los espíritus Y de repente va Elizabeth Que a Meliode y a sus amigos le está dando una paliza Aguila, va a intentar Recoger el arma de King 
Y le dice, King, váyase de aquí Que yo como que lo voy a proteger o sea, Yo lo vi tan insoportable En cada momento Elizabeth quiere como hacer algo Como, manina, tú no estás viendo que esa gente Destruye edificios y ciudades y no sé qué carajo Y tú quieres ayudarlo peleando Espero que haya quedado bien claro Mi odio hacia Elizabeth Si tú la amas No es mi problema Ahora sí, papá es un buen rato con Elizabeth Pues yo dejo mi odio por allí Le pongo un pañuelo en la boca Y a su culo en llave Porque Melioda no tiene malos gustos Por algo él vive toqueteando todo el tiempo a Elizabeth Elizabeth está suculenta Tesoro sagrado favorito Mi tesoro sagrado favorito es el de King O sea, es el arma perfecta, la más poderosa La más multiuso, la más multifuncional O sea, tú puedes hacer cualquier cosa con esa arma Esa arma se transforma en todo tipo de cosas Incluso el primer rey Ada Le sobrevivió tanto a Meliodas Cuando se enfrentó con él y el gigante Porque su Chastifold se transformó de repente En una super medicina gigante Que le curaba todas las heridas O sea, esa arma se de todo y ahora la puede usar varias Chastifalls al mismo tiempo, multi Chastifall una para salvar a su waifu y otra para patearle el trasero a sus enemigos, o sea esa arma hace de todo, es el arma perfecta el arma invencible el mejor tesoro sagrado de la puta vida, anime o manga pregunta bastante fácil pero a la vez bastante difícil porque para mí el anime siempre es mejor. Yo soy de lo que siempre apoya el anime. A mí me gusta ver a los personajes animados moviéndose, hablando, la luz dándole, sacando power-ups, no lo sé. Me gusta ver cómo se ven animados. Pero en el caso de Nanatsu no Taisai, la animación no siempre ha sido de mi agrado. Y diría que muchos de los mejores momentos de Nanatsu no Taisai en el manga me gustaron mucho más que en el anime. Pero bueno. Hay que tomar una decisión. Esta vez y solo esta vez me voy a quedar con el manga. Pero siempre preferiré el anime. Canción favorita. Canción favorita. Pues yo no diría que tengo ninguna canción favorita. O sea, no es como que yo me la ande pensando por ahí. ¿Tú te acuerdas de la canción del opening 3 de la temporada 5 de Naratsu no Taisai que se llamó Holy Watching? No sé qué carajo. ¿O del soundtrack que le ponen a Scanner? No, no tengo ni la menor idea. No me aprendo los nombres. Lo único que puedo decir es que me encanta la banda sonora, el soundtrack. Las canciones de Naratsu no Taisai, todas las disfruto muchísimo. Siento que le ponen una música acorde a cada momento que se siente. La epicidad, la emoción Así que bueno, me gusta muchísimo El soundtrack de Nanatsu no Taisa Y no sé qué más decir, escena preferida del anime Y bueno, mi escena preferida del anime O bueno, mis dos escenas preferidas del anime Porque no puedo decir una sola, hay demasiada Epicidad junta como para mencionar Una sola, primero la aparición del Papo Scanor Y cuando se enfrenta a Galan y a Melelula O como se llame la tipa esta Pero wow, la primera aparición de Scanor fue como Uff, orgasmos por toda parte Estaba todo el mundo así, igual que yo Como uh, 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 el Papo no. uh, 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 qué emoción Y cuando cortó a Galan fue, Y cuando él se embaló y lo convirtió en piedra Uff, uh, Scanor hacía que tú sintieras el fuá Y después, la siguiente escena más épica para mí fue cuando Meliodas se enfrentó a todos los mandamientos. Primero su pelea con eh, el gigante este y con el primer reyada. Fue épico, intenso, toda la batalla, todos los movimientos. Y después cuando llegaron todos los mandamientos, todos los... Uy, yo vi a Meliodas, ya, ya valiste y después... Pff, okay. Oh, oh, qué emoción. Okay. Miren mi emoción solo de recordar su momento de epicidad. Bueno, creo que quedó bien claro cuál es mi momento favorito en Anatsu no Teisai. Escena preferida del manga. Y bueno, mi escena preferida del manga es una escena que quizá no a muchos le causó tanto impacto como a mí. Pero a mí es que me rompió el cocoro. Me hizo tirar lagrimitas y me dejó un gran impacto. Una escena que cuando la vi en el anime no me impactó tanto. Y no sé, pero en el manga la vuelvo y la repito Y me sigue impactando, me sigue tirando una lagrimita Y eso es cuando Van se reencuentra con Sibago Cuando cuentan su historia Cuando él sabe que Van es su hijo Cuando luego Sibago muere y cae en su brazo Esa escena me partió el cocoro Cuando yo vi eso en la viñeta que cayó su brazo Que murió al lado de Van después de saber todo y... Eso fue una escena que las lágrimas literalmente bajaron así, o sea, se me partió el cocoro en mil pedazos Y fue una escena realmente que, que me impactó, no sé por qué, 
pero como que la historia, la forma en que la contaron, como van, eh, le agradeció y le dijo que nunca le iba a guardar rencor, como que eso, eso conmovió mi corazoncito. Quizá en ese momento yo estaba muy centrado y muy metido en la historia de Nanatsu, pero siento que esa escena fue memorable, me encantó. Y de hecho, cuando la vi en el anime, no sentí lo mismo, no me rompió el cocoro tanto. No sé qué le faltaba a la escena, pero simplemente no sé, no me impactó tanto. Y aún cuando vuelvo al manga y leí esos últimos capítulos de Sibago, vuelvo y me impacto. No sé qué tuvo eso, pero mi cocoro... Así que bajen mis lágrimas cuando veo esa escena. Otra escena muy memorable. Hay mucha escena memorable en el manga Nanatsu no Taisai. El cara a cara de Scanor y esta rosa. Esa primera vez. Ese primer vistazo de ellos dos juntos. Eso fue como uff. Como uff. Ahora sí se me aprende esto. Como uff. Uh, 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 como todo el mundo. Como uh, uh, ay Dios. Solo recordar ese, ese momento La muerte de Meliodas también fue una escena Memorable, ve como eh, Esta Rosy va clavando cuchillo tras cuchillo Tras cuchillo Que en el anime esa escena tampoco me impactó Tanto como en el manga, de hecho Sentí como un, una escena como que le faltó Mucho impacto en el anime eh, Lo único que le causó impacto fue el gritico de, de Elizabeth, que para eso sí ella sirve para decir ¡Meliodas! El Oscar de los críticos se merece Elizabeth. ¿Qué clan te gusta más? Y bueno, el clan que me gusta más es así que está muy fácil. Es el clan de los demonios. Siento que este es el clan que más se ha profundizado en todo Nanatsu no Taisai. Que tiene el mayor trasfondo. Son los personajes como más eh, con fundamento, más organizado, con más historia. Como que todo ha girado en torno al clan de los demonios. El clan de los dioses, son, ah, el clan de los dioses son lo bueno ahí, pero no hemos visto ni el chelito, ni dónde viven, ni nada. Pero con los demonios hemos visto hasta el inframundo y todo. Y hemos visto historia como de Doradello y que tienen corazoncito y todo eso. El clan de las hadas. ¿Qué, qué, ¿Qué es el clan de las hadas? O sea, tenemos un montón de, de pequeñitos con hadas que no hacen nada, que vivían en condillo y que un demonio robo lo derrotó a todo y no sé qué, y a Lein y... No lo sé, pero siento que el clan de la hada también no ha tenido suficiente trasfondo. Han estado como ahí, como, ah, que, que, que nosotros no somos importantes, no somos poderosos. El único que sirve de su clan es King y Elaine era poderosa, pero se dejó matar por uno de los demonios más débiles que había, los rojos. Así que es un clan que simplemente depende de su rey. Su rey sí le han contado una buena historia, pero el clan de las hadas tampoco es importante. Los humanos, los humanos siempre están jodiendo toda la historia de la humanidad en todos los anime y mangas. Los humanos siempre tienen que contar, pero ya estamos altos de los humanos. Así que, ¿con qué nos quedamos? Con el clan de los demonios, el clan más sólido, el clan con una mejor historia, el clan con corazoncito, el clan de nuestro protagonista Meliodas, el clan de el posible futuro villano de Nanatsu no Taisai, porque Meliodas se anda por volver malo el cabrón este, pero bueno. Pero bueno, ya saben cuál es mi clan favorito de Nanatsu no Taisai. ¿Qué cambiarías de esta obra? Se me estaba olvidando comentar una de las preguntas más importantes de este tag Y es ¿Qué cambiarías de la obra? Que llevo criticando varias reviews esta decisión del manga de Nanatsu no Taisai Y es todo este asunto del borrado de memoria De la modificación de la memoria De Mael y esta rosa O sea, tú tienes una magia para modificar los recuerdos de todo el mundo Y a ti lo que se te ocurre hacer es cambiar a Mael y transformarlo en esta rosa de que para que la balanza se mantenga bien. Esa es la cosa más estúpida de la puta vida. Tú pudiste haber hecho que Elisa y Meliodas no sé, se amaran, se casaran, que hicieran una alianza y que los clanes dejaran la guerra. Pudiste hacer que olvidaran siquiera que había una guerra. Pero no, tú tenías que hacer que pensaran que este se pasó para este clan y que ahora es esta rosa y no sé, para nivelar la balanza. La decisión más estúpida de este manga. O sea, pudo hacer algo mucho más impresionante. Ahora, esta decisión le dio un plus al personaje de esta rosa, de Mael. Porque todo este trasfondo, de todo el sufrimiento de él matar a sus hermanos, le dio mucha más profundidad al personaje. Ahora, esto de volverlo bueno como que ya no me gustó tanto. Pero sin lugar a duda esto fue una decisión muy mala. Pudo haber hecho muchísimas más cosas interesantes con eso de la modificación de la memoria de todos los personajes. Pero no, tenía que hacer que este se pasara de este bando para otro. 
Porque coño era tan sencillo como hacer que Elizabeth y Merioda se casaran Y así se armara la paz Como un matrimonio por conveniencia que uniera a los dos clan y ya se acabara la guerra Pero no, tuviste que hacer esa fumada ¿Recomendarías esta obra? Pero por supuesto que no Yo no recomendaría Nanatsu no Taisai Porque Nanatsu no Taisai no es el tipo de anime y manga que se recomienda Nanatsu no Taisai no es el anime y manga que tú le dices a un amigo Yo te lo recomiendo, no Es el anime que tú le dices Tienes que verlo sí o sí Y si te dice que tú no has visto Nanatsu no Taisai Tú le pones esa cara de odio absoluto de Tú te quieres morir y tiene que verla sí o sí porque si no tiene problema Eso no es de que haga que te recomiendo Nanatsu, eso es manín ¿Qué tú haces con tu vida que no ha visto Nanatsu no Taisai, carajo? ¡Volte a ver ahora vivo! Por eso yo no recomendaría Nanatsu no Taisai Porque es una de esas series, esos animes, esos mangas obligatorios Que todo el mundo sabe de su existencia Así que si tú no lo has visto porque no te da tu puta gana Porque recomendación no te hace falta Porque en toda parte, Nanatsu, 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 Nanatsu Toda la gente hablando de Nanatsu Y si tú no la ves, es porque no sé qué carajo está haciendo con tu vida Pero bueno, este fue el tag de Nanatsu no Taisai Muchísimas gracias, Jesus Chito O como se diga tu nombre, por taggearme este tag Aunque te lo robaste, pero bueno yo voy a hacer lo mismo, me lo voy a robar, lo voy a transformar en el tag de One Piece Y espero que ustedes hagan lo mismo Conviertan este tag en lo que les dé la gana Ríguenlo por ahí, díganle a todo el mundo que haga el tag Díganle que Galaxia Reseña los mandó y que sus videos son súper épicos y patas Y que vengan a suscribirse a mi canal para que yo sea súper famoso pero bueno, si les gustó el video y ustedes saben qué hacer Comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Pasarte por la página de Facebook que está ahí abajo en la descripción Déjame tu suculento like Y bueno, ¡Adiós!